প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আজকে আজ রয়েছে ইংরেজি গ্রামারের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি লেসন নিয়ে পূর্ণ আসুন আমরা আমাদের ইংরেজি দক্ষতাকে রিটেন স্কিলটাকে ডেভেলপ করি বাই নোয়িং ডিফারেন্ট টাইপ অফ রুলস অফ স্পেলিং তার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক করবেন কমেন্টস করবেন এবং ওদের সাথে কন্টেন্টটা শেয়ার করবেন লেটস আবার লুক ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট টপিকস দ্যাট ইজ স্পেলিং ওকে স্পেলিং এর কিছু কমন নিয়ম আছে আজকে সেই নিয়মগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রথমত যে নিয়মটা সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সময় অনেক ওয়ার্ডের শেষে আই ই পাই অর্থাৎ ধরেন আমি একটা ওয়ার্ড বললাম ডাই ডি আই ই এখন এটার সাথে যদি আমি এটাকে কন্টিনিউস করতে যাই অথবা এটাকে যদি আমি ফার্স্ট টেন্স করতে যাই অথবা এটার সাথে আমি ই এস সিঙ্গুলার ফর্ম করতে যাই তখন আমি কিভাবে করব প্রথম কথা হচ্ছে ডি আই ই ডাই এ ডাইকে আমি এন যোগ করলে কি করব কিভাবে এটা কারেক্ট হবে এটা কি এভাবে লিখলে হবে ডি আই আবার আই এন জি হবে অফকোর্স নট এটা লিখতে হবে ডি ওয়াই আই এন জি ডাইং এমনিভাবে টাই এটা হবে টাইং টি ওয়াই আই এন জি দেন এমনিভাবে লাই এটা হবে লাইং অর্থাৎ এল ওয়াই আই এন জি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি রুল ওকে সেকেন্ড যে রুলটা আছে সেটা হচ্ছে অনেক আমরা জানি ফুল এফ ইউ ডাবল এল এটা একটা সাফিক্স যখন কোনো ওয়ার্ডের সাথে যোগ হবে তখন অবশ্যই সেটা এফ ইউ এল হয়ে যাবে এফ ইউ ডাবল এল লেখা যাবে না যেমন বিউটি এটা একটা শব্দ ফুল একটা শব্দ এখন আমি যখন বিউটিকে ফুলের সাথে অ্যাডজাস্ট করব তখন এটা হয়ে যাবে বিউটিফুল অর্থাৎ এফ ইউ এল এমনিভাবে ডিউটিফুল এমনিভাবে ফেথফুল ফেথ থেকে ফেথফুল ডিউটি থেকে ডিউটিফুল ওকে থার্ড যে রুলটা রয়েছে আমরা জানি যে যদি কখনো কনসোনেন্ট প্লাস ই কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি ই থাকে ইর আগে যদি কনসোনেন্ট হয় তাহলে ই কে অমিট করতে হবে ফর এক্সাম্পল সিম্পল তো এটাকে আমরা কিভাবে করব তার নতুন শব্দ যখন আমি গঠন করব সিম্পলি যেমন এস আই এম পি এল ই এটাকে আমি যখন নতুন শব্দ গঠন করব এল ওয়াই যোগ করব তখন কি হবে এস আই এম পি এল অর্থাৎ এখানে ইটা অমিট হয়ে গেছে সিম্পলি এমনিভাবে ট্রুলি আমরা জানি ট্রুর স্পেলিংটা হচ্ছে টি আর ইউ ই এখানে আমি যদি এটা অ্যাডভার্ভ করতে যাই এল ওয়াই যোগ করি তখন টি আর ইউ এল ওয়াই ট্রুলি এমনিভাবে হোল হোল শব্দটা হবে হোলি এমনিভাবে এ এটা হবে অ ফুল অ অ ফুল এ ডব্লিউ ই আর এটা ফুল যোগ করলে অ ফুল ওকে দেন চতুর্থ যে গুরুত্বপূর্ণ রুলটি রয়েছে সেটা হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি আই ওয়াই থাকে এবং ওয়াইর আগে যদি টি হয় এখন এই ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা ই হয়ে যাবে যদি আমরা ও ইউএস যোগ করি যেমন বিউটি বিউটি শব্দ শেষে কিন্তু ওয়াই আছে এবং তার আগে টি আছে এখন এটার সাথে যদি আমি ও ইউএস করতে যাই ও ইউএস প্লাস করি তাহলে এখানে আমরা জানি যে ইটা চেঞ্জ হয়ে আই হয় কিন্তু এখানে অথবা ইটা অমিট হয় এখানে কিন্তু ইটা আইও হবে না অমিটও হবে না এটা ই ইতে রূপান্তর হবে অর্থাৎ বিউটি আস বিই এইউ টিই ও ইউএস ওকে এমনিভাবে পিটি কি হবে পিটি আস অর্থাৎ পি আই টিই ও ইউএস পিটি আস পরবর্তীতে যে রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোনো শব্দে শেষে যদি জিই অথবা সিই থাকে জিই সিই যদি কোনো শব্দ শেষে থাকে সেক্ষেত্রে জিই সিই পরিবর্তন হবে না আমি যদি নতুন শব্দ করতে যাই সেক্ষেত্রে জিই সিই পরিবর্তন হবে না ফর এক্সাম্পল ম্যারিজ এম এ আর আর আই এ জিই এখন এটার সাথে আমি যদি অ্যাবল যোগ করি ম্যারিজ অ্যাবল এখানে কিন্তু ইটা অমিট হবে না ম্যারিজ যা আছে অ্যাজ ইট ইজ তার সাথে ফ্লাস যোগ অ্যাবল যোগ হবে এমনিভাবে চেঞ্জ অ্যাবল সি এইচ এ এন জি ই এ বি এল ই চেঞ্জ অ্যাবল এখানে ই কিন্তু অমিট হয় নাই ইর পরিবর্তে কিছু বসে নাই এমনিভাবে সার্ভিস অ্যাবল এমনিভাবে নোটিস অ্যাবল এই ওয়ার্ডগুলো জিই সিই শব্দ শেষে থাকলে পরিবর্তন হয় না 
পরবর্তীতে যে নাম্বার 6 যে রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে অল শব্দটা আমরা অনেক সময় কিছু ওয়ার্ডের সাথে ব্যবহার করি ফুলের ন্যায় এই রুলটা অল শব্দটা আমরা জানি এ ডাবল এল এই শব্দটা যখন কোন ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত হবে তখন এ এল হয়ে যাবে যেমন অলরেডি এখানে এখানে কিন্তু একটা এল অমিট হয়ে যাবে এমনি ভাবে অলওয়েজ একটা এল অমিট হয়ে যাবে এই ক্ষেত্রে আমরা অলদো একটা এল অমিট হয়ে গেল কিছু ব্যতিক্রমী ওয়ার্ড আছে যেমন অলরাউন্ড এখানে এ ডাবল এল ই লিখতে হবে কিন্তু এল অমিট করা যাবে না ওয়েল ওয়েল বিং এখানে ওয়েলটা ডাবল এল এ হবে কমবে না ফেয়ারওয়েল এখানে ফেয়ারওয়েল ওয়েল শব্দটা কমবে না ওকে এমনি এর পরবর্তীতে যে সাত নম্বর যে রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি ই থাকে ইটা পরিবর্তন হয়ে সাধারণ রুল হচ্ছে আই হয়ে যায় কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি ই থাকে ইটা পরিবর্তন হয়ে কি হয়ে যায় আই হয়ে যায় যেমন রাইট এখন রাইট শব্দটার সাথে যদি আমি আইনজি যোগ করি তাহলে হয়ে যাবে রাইটিং ইটা চেঞ্জ হয়ে কি হয়ে গেল আই হয়ে গেল এমনিভাবে লিভিং লিভ থেকে লিভিং ক্রিয়েট থেকে ক্রিয়েটর এখানে কিন্তু ইটা চেঞ্জ হয়ে ও হয়ে গেল ওকে এরপর গুরুত্ব গুরুত্বপূর্ণ যে রুলটি রয়েছে আট নম্বরে সেটা হচ্ছে ওয়াই শব্দটার আগে যদি কনসোনেন্ট হয় তাহলে ওয়াইয়ের আগে যদি কনসোনেন্ট হয় সেক্ষেত্রে ওয়াইটা পরিবর্তন হয়ে যায় আমি যখন সাফিক্স পিফিক্স করব ওয়ার্ডটা নতুন করব নতুন ওয়ার্ড লিখব তখন ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে ফর এক্সাম্পল অ্যাফ্লাই এখন অ্যাফ্লাইকে যদি আপনি সিঙ্গুলার করেন কি কি হবে অ্যাফ্লাইজ অর্থাৎ ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে আই হয়ে গেল এরপর আপনি ই এস যোগ করলেন বাট এখন এটার সাথে যদি আপনি আইএনজি যোগ করবেন কন্টিনিউস ফর্ম করবেন তাহলে কি হবে অ্যাফ্লাই অ্যাফ্লাইং অর্থাৎ ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে আই হয়ে যে গেল এবং আইএনজি যোগ হলো এটাকে ফার্স্ট টাইমস করলে কি হবে অ্যাফ্লাইড অর্থাৎ সর্বাবস্থায় ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে আই হবে এমনিভাবে মেরি মেরিয়ার এমনিভাবে স্টাডি স্টাডিজ ওকে এরপরে ন নাম্বার যে গুরুত্বপূর্ণ রুলটি রয়েছে স্পেনিংয়ের সেটা হচ্ছে কোনো ওয়ার্ডের শেষে যদি এল থাকে এবং এলের আগে যদি বা এল থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে ওই যে যে কনসোনেন্ট এলটা আছে সেটা ডাবল হয়ে যাবে তো আমরা এক্ষেত্রে একটা রুল মনে করতে পারি আমরা জানি যে কনসোনেন্ট দুইটা কনসোনেন্টের মাঝে দুইটা ভাওয়েলের মাঝে অর্থাৎ ভাওয়েল ভাওয়েল দুইটা ভাওয়েলের মাঝে যদি কনসোনেন্ট থাকে কনসোনেন্টটা ডাবল হয় যেমন এখানে ইকুয়েল শব্দটাকে আমি কি করব অ্যাডভার্ভ করব তখন কি হবে ইকুয়েলি ডাবল এল হয়ে গেল এটা এরপর ট্রাভেল ট্রাভেলার ডাবল এল হয়ে গেল কনসোনেন্টটা ডাবল হয়ে গেল মার্বেল মার্বেলাস ক্যান্সেল ক্যান্সেলড এখানে কিন্তু কনসোনেন্টটা ডাবল হলো অর্থাৎ রুলটা হচ্ছে ভাওয়েল কনসোনেন্ট ভাওয়েল সেক্ষেত্রে কনসোনেন্টটা ডাবল হবে ওকে দশ নম্বর গুরুত্বপূর্ণ রুল হচ্ছে ওয়েল শব্দটা আমরা অনেক সময় কিছু ওয়ার্ডের সাথে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে ওয়েল শব্দটার ডাবল এলটা বাদ হয়ে ওয়েল এল হয়ে যাবে যেমন ওয়েলকাম এখানে কিন্তু ডব্লিউ ই ডাবল এল সিও এম ই এভাবে লিখলে কিন্তু হবে না লিখতে হবে ওয়েল ডব্লিউ ই এল সিও এম ই ওকে এমনিভাবে আছে ওয়েল ডান এমনিভাবে আছে ওয়েল ফেয়ার ওকে তারপর গুরুত্বপূর্ণ যে রুলটা রয়েছে এগারো নম্বরে যে গুরুত্বপূর্ণ রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মনোসিলিভিক ওয়ার্ড আমরা জানি যে কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো রুট ওয়ার্ড মূল ওয়ার্ড এগুলোর সাথে অনেক সময় এগুলোকে অনেক সময় আমরা অ্যাডভার্ভ করতে গেলে শব্দ চেঞ্জ করতে গেলে অথবা কন্টিনিউস ফর্ম করতে গেলে সিঙ্গুলার ফর্ম করতে গেলে কনসোনেন্টটা অর্থাৎ লাস্ট লেটারটা ডাবল হয়ে যায় যেমন ফ্লান ফ্লানকে আমি যদি জিরান্ড করি কন্টিনিউস ফর্ম করি ফ্লান হবে ফ্লানিং অর্থাৎ এনটা ডাবল হয়ে গেল এমনিভাবে কাট কাটিং ফুট ফুটিং ড্রপ ড্রপ ওকে এরপর বারো নাম্বার যে রুলটা রয়েছে অনেক সময় আমরা স্পেলিংয়ের রুল জানতে গেলে নাম্বারের বিষয়গুলো চলে আসে যেমন অনেক সময় আমরা দেখি যে সেলফ অথবা সেলফ শব্দটার বহু বছর ফ্লোরাল করতে গেলে কি হবে সেলফ হবে না সেলফ হবে এক্ষেত্রে আমরা এফটাকে চেঞ্জ করে বি করব তার মানে কি 
স্পেলিং এর রুলের মধ্যে রয়েছে কখনো কখনো যদি এফ থাকে শব্দের শেষে যেমন লাইফ আছে আমরা এটা বহুবচন হবে লিভস ওকে এফটা চেঞ্জ হয়ে ভি তে পরিবর্তন হবে দেন এরপর রয়েছে অনেক সময় এটা চেঞ্জ হয়ে ই হয়ে যায় কিছু কিছু শব্দের শেষে শব্দের ভিতরেও চেঞ্জ হয় অনেক সময় যেমন ম্যান আমরা যদি ম্যানকে বহুবচন করতে যাই এখানে কিন্তু ম্যানস লিখলে হবে না ওকে তো কি হবে এটার বহুবচন হবে মিন অর্থাৎ ম্যান বা মিন যেটাই বলেন এম ই হয়ে যাবে এম একে চেঞ্জ করে আমরা ই করলাম ওকে ও ম্যান ও মিন অথবা ও ম্যান এমনিভাবে ইন্টারনাল ভাউল চেঞ্জ হয় যেমন ফুড এটা কি ফুডস হবে এটা বহু বছর কী হবে ফুডস হবে না ফিট হবে অফকোর্স ফিট ওকে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ যে রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে চোদ্দ নাম্বার যে গুরুত্বপূর্ণ রুলটা রয়েছে সেটা হচ্ছে শব্দের শেষে শব্দের শেষে যে অনেক সময় ভাওয়েল থাকে ভাওয়েলের পর একটা ওয়াই থাকে অর্থাৎ কোনো শব্দের শেষে যদি ওয়াই থাকে ওয়াইয়ের আগে যদি কোনো ভাওয়েল থাকে সেক্ষেত্রে এই ওয়াইটা চেঞ্জ হবে হবে না তো যেমন ডে ডেকে যখন আপনি সিঙ্গুলার করবেন ডেইজ ডি এ আই ই এস হবে না ডি এ ওয়াই ই এস হবে অফকোর্স ডি এ ওয়াই এস হবে ওকে তারপরে যেটা রয়েছে সেটা যেমন আমি যদি বয়কে কি করি অ্যাডজেকটিভ করি বয়স তাহলে এক্ষেত্রে কি বিও আই এস এইচ হবে না কি বিও ওয়াই আই এস এইচ বয়স হবে এমনিভাবে রয়েছে যেমন ফ্লেকে আমি কি লিখবো পি এল আই এন জি লিখব না পি এল ওয়াই পি এল এ ওয়াই আই এন জি ফ্লেইং অফকোর্স ফ্লেইং ওকে তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে অনেক সময় আমরা জানি শব্দের শেষে যদি ওয়াই থাকে ওয়াইটা কি হয় ওয়াইটা পরিবর্তন হয় যেমন সে কে সেইড পে কে ফেইড ওকে লাস্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়াই শব্দটা যদি থাকে তার আগে যদি কনসোনেন্ট থাকে অবশ্যই ওয়াইটা চেঞ্জ হয়ে আই হবে যেমন স্টোরি এটাকে আপনি যদি সিঙ্গুলার করেন তাহলে স্টোরিজ হবে অর্থাৎ ওয়াইটে চেঞ্জ হয়ে আই হয়ে যাবে স্টোরিজ এমনিভাবে আছে সিটি সিটিজ বেবি বেবিজ আশা করি এগুলোই হচ্ছে ইংরেজি গ্রামারে স্পেলিংয়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ রুল আশা করি রুলগুলো মাথায় রাখলে আমাদের স্পেলিংয়ে আর সমস্যা হবে না পরবর্তী কন্টেন্ট দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং মাই চ